Hi, hello, welcome to Online Technology Tutorials in Telugu. This video is in the C-Sharp tutorial. In the C-Sharp language, lo, parameters and variables in the C-Sharp language, lo, in the function of the function. Call by value, call by ref, call by out, call by out, call by out, call by out, variables in the function. Call by value and pass is not the values matrame pass out. That is call by reference pass is not the same as C language. In C language, we have a variable address and ampersand base. We have a pointer's concept. So, call by ref and call by out. We have a particular address and pass state 120. C language के संबंध में इसने 20 टेक्निक तो मानो दिन कंपेयर जाए जो call by ref ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ले इंजर उतना डेर नहीं references अने 20 भी काफी होता ही references अंडे nothing but मानो addresses अंगो जो ये पुरे इधर मान की addresses काफी होता ही हो अपुरु आ पर्टिकुलर वेरिएबल्स ये का references नहीं उपयोग इंची मानो आ वेरिएबल्स ये का लोकेशन लो अने 20 values नहीं ac अटलागे मानो ये रखवाने मॉडिफिकेशन्स चेस ना सरे अभी ऑटोमेटिक का वर्जिनल लोकेशन्स लो रिफ्लेक्ट होते हैं। कॉल बाय आउट कॉल बाय आउट लो रेफरेंसेस काफी होते हैं इन्दे काने आर रेफरेंसेस उपयोग इन्ची मानो वर्जिनल लोकेशन लो नोटेड वैल्यू नहीं एक्सेस चाहिए मो काने ये देना कोट Take a console application, new project. So, here we have a console application. We have two variables created in the x equal to 10 and y equal to 20. Now, we have a function of the first call by value. Public, static, void, call by v. इंट ए कामा इंट बी हाँ दिस कोना तो इधर अलमोस्ट मेरे को सी लैंग्वेज लोन सी डेक्स लग रहे हैं उन दोनों तो आगे बोलते हैं कि नहीं स्टैटिक फंक्शन दिस कोना इन दिको स्टैटिक फंक्शन दिस कोना नंटे मेन अने दिको डा स्टैटिक में दरे वक्त स्टैटिक में दर उनको क्या स्टैटिक में दर ने कॉल जेगल and b as 200 ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మనం మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేద్దాం c by v and pass the x comma y సో so, x ని y ని నేను c by v అనేటువంటి ఫంక్షన్ కి పాస్ చేశాను సో so, x ని x లో ఉన్న వాల్యూ ని a రిసీవ్ చేసుకుంటుంది y లో ఉన్న వాల్యూ ని b రిసీవ్ చేసుకుంటుంది अपुरु ये लोन वैल्यू ने मेरो फंक्शनल ऑपरेट प्रिंटेज़ है रण्डे अलग है बी लोन वैल्यू ने फंक्शनल ऑपरेट प्रिंटेज़ है प्रिंटेज़ इन दरवाता ये लोन वैल्यू ने मॉडिफाई जैसे हम अलग है बी लोन वैल्यू ने बोला मॉडिफाई जैसे हम कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स y. So, ने निकड़ x नी y नी function call जेसिन तरुवात मल्ली print जेसिन नेंदु. So, x लो 10 नू, y लो 20 उन्दु. Call जेक मुंदु. Call जेसिन तरुवात x लो नू, y लो नू, value सेंतों ने. पुड़ मनम program नोक सार execute चेसे output चोद्धन. So, function एक pass जेक मुंदु x लो 10 नू, and y लो 20 उन्दु. c by v अने 20 function एक ने न अलगे आ फंक्शन लॉ पला ये लो की बी लो की एक्स लोन वैल्यू नहीं वाई लोन वैल्यू रिसीवर्स करने जरिए गिन्दे आ तरवात आकड़ा इनसाइड आ रिसीवर्स को नोट वैल्यूस ने प्रिंट चेसी तरवात ये की बी की मनो मॉडिफिकेशन सेशन पर आ मॉडिफिकेशन्स मनो एक्स की वाई के रिफ्लेक्ट होता है आवावा उक्सारी so, if you want to do this, we will do 
ఏ లోకి బి లోకి ఎక్స్ వై యొక్క వాల్యూస్ వచ్చినాయి అనేటువంటిది మనకు అర్థం అవుతుంది తర్వాత ఏకి హండ్రెడ్ అసైన్ చేసాం బికి టూ టూ హండ్రెడ్ అసైన్ చేసాం అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూని బిలో ఉన్న వాల్యూని మనం మాడిఫై చేసాం సో ఇక్కడ ఎక్కువ నేను కాంప్లెక్స్ చేయదలుచుకోలేదు సింపుల్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఇంతకు ముందు టెన్ ఉండేది అది హండ్రెడ్ అయింది బిలో ఉన్న వాల్యూ ఇంతకు ముందు ట్వంటీ ఉండేది అది టూ హండ్రెడ్ అయింది కానీ ఈ ఏ అండ్ బికి మాడిఫికేషన్ చేయడం ద్వారా అది ఎక్స్కి వైకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎక్స్ అండ్ వైకి ప్రింట్ చేసాం టెన్ ట్వంటీ కాబట్టి ఇక్కడ సి బై వి అనేటువంటి ఫంక్షన్ కి మనం ఎక్స్ ని వైని పాస్ చేసినప్పుడు మాడిఫికేషన్స్ ఏవి కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు ఓన్లీ వాల్యూస్ మాత్రమే కాపీ అయినాయి సో ఇది కాల్ బై వాల్యూకి ఎగ్జాంపుల్ దీని కనుక మనం ఒక డయాగ్రామ్ గా చూసాం అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ వై అలాగే ఏ బి మీరు ఎప్పుడైతే ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశారో ఎక్స్ లో ఉన్న టెన్ ఏ యొక్క మెమరీ లొకేషన్ లో కాపీ అవుతుంది y లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ b యొక్క మెమరీ లొకేషన్ లో కాపీ అవుతుంది అందువల్ల మీరు ఏని అలాగే బికి ఏ విధమైనటువంటి మాడిఫికేషన్స్ మీరు ఏకి బికి చేసినా సరే అవి ఏ యొక్క మెమరీ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూకి బి యొక్క మెమరీ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి తప్ప ఒరిజినల్ వాటికి ఎఫెక్ట్ అవ్వవు ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగింది మీకు కాపీ ఆపరేషన్ మాత్రమే అలాగే ఎక్స్ యొక్క మెమరీ లొకేషన్ ఏ యొక్క మెమరీ లొకేషన్ వై యొక్క మెమరీ లొకేషన్ B యొక్క మెమరీ లొకేషన్ ఈ రెండు డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇది కాల్ బై వాల్యూ కాన్సెప్ట్ సో కాల్ బై వాల్యూలో మీకు వాల్యూస్ మాత్రమే కాపీ అవుతాయి అలాగే రిసీవింగ్ పిరామిడ్స్ కి మనం చేసినటువంటి మాడిఫికేషన్స్ ఏవి కూడా ఒరిజినల్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వవు నెక్స్ట్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ చూద్దాం సో కాల్ బై రిఫరెన్స్ కోసం ఇంకొక ఫంక్షన్ రాస్తున్నానండి సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ కాల్ బై ఆర్ రెఫరెన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి రెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేయాలండి రెఫ్ ఇంట్ ఏ కామ రెఫ్ ఇంట్ బి మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలం నెక్స్ట్ మనం చేసినటువంటి మాడిఫికేషన్స్ ఒరిజినల్ వాటికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయా లేదా అనేటువంటిది సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇదే కోడ్ ఇక్కడ కూడా యూస్ చేద్దాం సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ బి ప్రింట్ చేస్తున్నాం అండి ఆ తర్వాత ఏకి హండ్రెడ్ అసైన్ చేసాం బికి టూ హండ్రెడ్ అసైన్ చేసాం ఇప్పుడు సి బై ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ వై అని కనుక మనం పాస్ చేస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం అడ్రస్ ఎక్స్ యొక్క రెఫరెన్స్ పాస్ చేయాలి వై యొక్క రెఫరెన్స్ పాస్ చేయాలి కాబట్టి ref x ref y and pass it so it is almost like mano uh, c language la ampersand ani cheppi use chestam ampersand that variable name so ikkada ref space variable name ref space variable name i mean ref x ref y next console dot write line ikkada nenu c by r function ni call chesin tarvata x lo unna value ni y lo unna value ni print chestunnadu సో ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడటానికి సో థర్డ్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి అవుట్పుట్ టెన్ ట్వంటీ అది ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ అండ్ బి సి బై ఆర్ అనే ఫంక్షన్ లోపల ఉన్నటువంటి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ద్వారా వచ్చింది తర్వాత ఆఫ్టర్ సి బై ఆర్ అంటే ఈ లైన్ చూడండి మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్నటువంటిది కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఆఫ్టర్ సి బై ఆర్ ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ హండ్రెడ్ అండ్ వై లో ఉన్న వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ అంటే మీరు సిబిఆర్ ఫంక్షన్ లోపల ఏకి చేసినటువంటి మాడిఫికేషన్ బికి చేసినటువంటి మాడిఫికేషన్ ఎక్స్ కి వైకి రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి ఇది ఎలా జరిగింది అంటే దీని ఒక డయాగ్రామ్ ద్వారా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్స్ యొక్క రిఫరెన్స్ వై యొక్క రిఫరెన్స్ పాస్ చేశారో ఏ రిసీవ్స్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ బి రిసీవ్స్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ సారీ ఏ రిసీవ్స్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ బి రిసీవ్స్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ వై సో ఏ పాయింట్స్ టు x and b points to y idi result ikkada kabatti ikkada em jarigindi a anna x anna okate b anna y anna okate ane tondi oka synchronization create ayindi ikkada so kabatti meeru a ane tondi variable ni upayoginchi value ni access chesthe adi x lo unna value ni ichindi 
అలాగే బిలో లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని మనం అడిగినప్పుడు బి రిఫర్ చేస్తున్నటువంటి వై యొక్క లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూని ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏకి బికి అంటే ఏలో ఎక్స్ యొక్క రిఫరెన్స్ ఉంది బిలో వై యొక్క రిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఉంది నెక్స్ట్ మీకు ఏకి హండ్రెడ్ అసైన్ చేసినప్పుడు ఇట్ అసైన్స్ దట్ హండ్రెడ్ టు ద రిఫరెన్స్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో అట్లాగే మీరు బికి టూ హండ్రెడ్ అసైన్ చేసినప్పుడు బి రిఫర్ చేస్తున్నటువంటి వై యొక్క లొకేషన్ కి టూ హండ్రెడ్ ని అసైన్ చేయడం జరిగింది సో అందువల్ల రెఫ్ కీవర్డ్ ఉపయోగించి మీరు క్రియేట్ చేసినటువంటి ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అండి ఒరిజినల్ వేరియబుల్స్ యొక్క లొకేషన్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అలాగే మనం వాటిని మాడిఫై చేయవచ్చు కూడా కాబట్టి కాల్ బై రెఫ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో మనం వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చేసినటువంటి మాడిఫికేషన్స్ ఒరిజినల్ వేరియబుల్స్ యొక్క లొకేషన్స్ లో అప్డేట్ అవుతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ బై అవుట్ చూద్దాం నేను మళ్ళీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అండ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని చెప్పి అసైన్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఇంట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు చేసాం మైనస్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను కాల్ బై అవుట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ కాల్ బై అవుట్ ఓ నా ఇంట్ ఏ కామ ఇంట్ మీకు కావాలంటే దీన్ని రెఫరెన్స్ కింద కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు రెఫ్ ఇంటి ఏ యాక్చువల్గా ఇక్కడ రెఫరెన్స్ అవసరం లేదు మన ఫంక్షనాలిటీకి కాకపోతే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం రాయటం సో అవుట్ ఇంట్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏలో ఉన్న వాల్యూని బిలో ఉన్న వాల్యూని సిలో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నో డౌట్ ఏలోను బిలోను ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి ఏ బి బట్ సిలో ఉన్న వాల్యూని కూడా ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ నెక్స్ట్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఎప్పుడైతే మీరు సిలో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దాం ట్రై చేశారో ఇక్కడ చూడండి మోస్ పాయింట్ పెట్టినట్టయితే యూజ్ ఆఫ్ అనసైన్డ్ అవుట్ పెరామీటర్ సి అని వస్తుంది ఓకే ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక పాయింట్ ఓకే స్టిల్ మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేయలేదు కదా అందువల్ల ప్రాబ్లం వచ్చిందేమో అని అనుకోవచ్చు బట్ అలా అయితే ఏకి బికి కూడా ఎర్ర రావాలి కానీ అలా రావట్లేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అవుట్ పెరామీటర్ మనం ప్రింట్ చేయడానికి అవుట్ పెరామీటర్ లోకి వాల్యూ అనేటువంటిది రాదు ఇట్ బికమ్స్ అనసైన్డ్ వేరియబుల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బట్ ఎనీవే స్టిల్ ఇంకొకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుందాం సి బై ఓ రెఫ్ ఎక్స్ రెఫ్ వై కమ అవుట్ జెడ్ సో ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వాలి ఒకవేళ మనం అనుకున్నటువంటి ప్రాబ్ అసైన్ 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 వేరియబుల్ అని అనుకున్నదే కనుక నిజమైనట్టయితే కానీ అది నిజం కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అవుట్ జెడ్ అన్నప్పుడు జెడ్ యొక్క రెఫరెన్స్ మాత్రమే సీకి పాస్ అవుతుంది కానీ జెడ్ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని మాత్రం యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు సో అవుట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యాక్సెస్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద రెఫరెన్స్ సో కాబట్టి ఈ సి అనేటువంటి ఈ పర్టికులర్ అవుట్ వేరియబుల్ అనసైన్డ్ పెరామీటర్ కింద ఉండిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అవుట్ వేరియబుల్ని ఇనిషియలైజ్ చేయకుండా అవుట్ వేరియబుల్కి మీరు ఏ వాల్యూ ఇవ్వకుండా దాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి కుదరదు సో కాబట్టి అవుట్ వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిసీవింగ్ రెఫరెన్స్ విత్ అవుట్ వాల్యూ సో అంటే 
ఇక్కడ మీరు అవుట్ వేరియబుల్ని ఉపయోగించినప్పుడు రెఫరెన్స్ అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు అనేది ఇక్కడ సింపుల్ పాయింట్ అండి సో అవుట్ వేరియబుల్ ఉపయోగించి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రెఫరెన్స్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నాను ఈ స్టేట్మెంట్ అది యాక్సెప్ట్ చేసింది అంటే మీరు సికి ఏ ప్లస్ బి యొక్క రిజల్ట్ని అసైన్ చేస్తున్నారు సి దేని రిఫర్ చేస్తుందండి జెడ్ని రిఫర్ చేస్తుంది సో జెడ్లో ఆల్రెడీ వాల్యూ ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం జెడ్లో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దాం కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ వాల్యూ ఇన్ జెడ్ సో జెడ్లో మైనస్ సిక్స్ ఉంది ఇంతకు ముందు కానీ ఎప్పుడైతే మీరు సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందండి సికి ఏ ప్లస్ బి యొక్క రిజల్ట్ అసైన్ అయ్యి ఆ రిజల్ట్ జెడ్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే సి పాయింట్స్ టు ఆర్ సి రిఫర్స్ టు జెడ్ అని అనుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం సిలో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దామని ట్రై చేసినప్పుడు అక్కడ ఎర్ర చూపిస్తుంది మనకి యూజ్ ఆఫ్ అన్అసైన్డ్ అవుట్ పారామీటర్ అని కాబట్టి దీన్ని కామెంట్ చేయండి ప్రోగ్రామ్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు అవుట్పుట్ చూసినట్టయితే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ బిని ప్రింట్ చేసాం ఇవ్వండి మళ్ళీ అగైన్ టెన్ ట్వంటీ ప్రింట్ అయినాయి ఎందుకని సి కాల్ బై అవు కాల్ బై ఓ ఫంక్షన్ కాల్ చేయడానికి ముందు నేను మళ్ళీ అగైన్ ఎక్స్ని టెన్కి అండ్ వైని ట్వంటీకి ఇనిషియలైజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇన్ జెడ్ ఇట్ ఈస్ థర్టీ దీన్ని ఇప్పుడు ఈ ఈ పర్టికులర్ టెక్నిక్ని మనం ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఎక్స్ యొక్క రిఫరెన్స్ని ఏకి పాస్ చేసాం వై యొక్క రిఫరెన్స్ని బీకి పాస్ చేసాం సో రిఫరెన్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు జెడ్ యొక్క రిఫరెన్స్ని సికి పాస్ చేసాం కానీ ద మోడ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఈజ్ అవుట్ సో అవుట్ మోడ్లో మనం పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి సి ఈజ్ ఏబుల్ టు రిఫర్ జెడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు యాక్సెస్ ద వాల్యూ విచ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ దిస్ జెడ్ కాబట్టి అవుట్ వేరియబుల్స్ రిసీవ్స్ ఓన్లీ ద రిఫరెన్స్ నాట్ వాల్యూస్ దాని అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్గా యూజింగ్ అవుట్ వేరియబుల్స్ వీ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యాక్సెస్ ద వాల్యూ విచ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ దట్ రిఫర్డ్ లొకేషన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కానీ మీరు ఈ పర్టికులర్ సి ఐ మీన్ అవుట్ వేరియబుల్స్ ఉపయోగించి ఏవైనా మాడిఫికేషన్స్ చేస్తే అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అందుకే మీకు సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ ఏమైందండి ఇక్కడ జెడ్కి రిఫ్లెక్ట్ అయింది అందుకే మీకు థర్టీ అని ప్రింట్ అవడం జరిగింది కావాలంటే మీరు సి బై ఓ ఫంక్షన్ లోపల సిని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు కానీ ఎప్పుడు ప్రింట్ చేయొచ్చు అండి సికి ఏదైనా వాల్యూ అసైన్ చేసిన తర్వాత దానికి ముందు ప్రింట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తే మాత్రం అది మనకి అన్అసైన్డ్ వేరియబుల్ అని చెప్పి మనకి ఎర్రర్ చూపించడం జరుగుతుంది కమ్ బ్యాక్ టు విజువల్ స్టూడియో ఇదే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ లేదు మీరు సి ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ బికి ముందు సిని ప్రింట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తే ఎర్రర్ చూపించింది ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి చూడండి వాల్యూ ఇన్ సి థర్టీ వాల్యూ ఇన్ జెడ్ థర్టీ అంటే అవుట్ వేరియబుల్ ద్వారా మీరు అసైన్ చేసినటువంటి థర్టీ జెడ్కి అప్డేట్ అయింది ఎందుకంటే సి రిఫర్స్ టు జెడ్ జెడ్లో ఉన్నటువంటి మైనస్ సిక్స్ని సి ద్వారా యాక్సెస్ చేద్దామంటే మనకి కుదరలేదు ఈ డయాగ్రామ్ని మనం ఒకసారి చూసినట్టయితే కాల్ బై వాల్యూ మోడ్లో అయినట్టయితే కనుక వాల్యూస్ అనేటువంటివి కాపీ అవుతాయి మెమరీ లొకేషన్స్ సెపరేట్గా ఉంటాయి అందువల్ల మీరు ఏ మాడిఫికేషన్స్ రిసీవింగ్ పారామీటర్స్కి చేసినా సరే అవి ఒరిజినల్ దానికి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు అలాగే కాల్ బై రిఫరెన్స్ మోడ్లో అయినట్టయితే కనుక రిసీవింగ్ పారామీటర్స్ ఒరిజినల్ వేరియబుల్స్ యొక్క రిఫరెన్సెస్ని రిఫర్ చేస్తుంటాయి అందువల్ల రిసీవింగ్ పారామీటర్స్ని ఉపయోగించి మీరు ఒరిజినల్ వేరియబుల్స్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వీటి ద్వారా మనం ఏ మాడిఫికేషన్స్ చేసినా సరే అవి ఒరిజినల్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రసెస్కి సారీ ఒరిజినల్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్కి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ కాల్ బై అవుట్లో అవుట్ వేరియబుల్స్ రిఫర్స్ టు ద ఒరిజినల్ వేరియబుల్ బట్ ఆ ఒరిజినల్ వేరియబుల్లో ఉండేటువంటి వాల్యూని అవుట్ వేరియబుల్ ద్వారా మీరు యాక్సెస్ చేయడం అనేటువంటిది కుదరదు అనేటువంటిది అవుట్ వేరియబుల్ యొక్క కాన్సెప్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రిఫరెన్స్ కాల్ బై అవుట్ ఈ వీడియోలోని కంటెంట్ మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను ప్లీజ్
like this video share this video and subscribe my channel for ttit thank you